हेलो एवरीवन वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एजुकेशन सिंपलीफाइड सो फ्रेंड्स अगर आप पेरेंट हैं और आपके बच्चे जो हैं वो प्लेवे से लेकर पीएचडी तक किसी भी इंस्टीट्यूशन में स्टडी कर रहे हैं या फिर खुद आप स्टडी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस रखते हुए अच्छे तरीके से देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ठीक है क्योंकि जो मेरा चैनल है ये टोटली एजुकेशन के साथ कंसर्न रखता है और एजुकेशन सिस्टम के लिए हम कुछ करना चाहते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें और समझें कि मैं क्या इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं तो फ्रेंड्स कुछ दिन पहले मैं अपने बेटे के स्कूल में एक फंक्शन में था ठीक है तो वहां पर एक ऐसा वाक्य हुआ कि स्कूल के डायरेक्टर ने आ, सभी ऑडियंस के सामने मतलब बच्चों के पेरेंट्स के सामने ये बात बोली कि हमारे पास एक हफ्ते में 300-400 रिज्यूम उनके स्कूल में आते हैं ठीक है और लोगों के पास सिर्फ डिग्रीज हैं उनके पास कुछ होता नहीं कि हम उसको सिलेक्ट करें ठीक है फ्रेंड्स तो ये एक सरासर देखा जाए तो टीचर्स की बेजती भी थी ठीक है क्योंकि एज ए टीचर अगर कोई स्कूल में इंटरव्यू देने जाता है तो उसके पास डिग्रीज है उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो फिर वो अपने आप को अपने पोटेंशियल को दिखाएगा ठीक है अभी क्या होता है कि जो डायरेक्टर के चेयर पे बैठा है उसके पास होता कुछ भी नहीं है देखिए उसका पावर है कि वो डायरेक्टर है ठीक है ये मैटर नहीं करता कि मतलब वो डायरेक्टर उसके बाद बहुत कुछ आता होएगा ये कुछ जरूरी नहीं होता तो अगर उसने ये चीज बोल ली तो मैंने उसके साथ थोड़ा कन्वर्सेशन किया उसके बाद आफ्टर द जो था इवेंट था जो ठीक है तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कहना चाहता हूं मैंने उससे बोला कि मैडम जो आप एजुकेशन की बात कर रहे हो ना आप स्कूल में खुद भी एजुकेशन नहीं दे रहे हो ठीक है क्योंकि एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में बहुत डिफरेंस होता है अगर आप टीचर्स के बारे में बोल रहे हो उनका कसूर नहीं है ठीक है उनका कसूर नहीं है कि आप उनके पास डिग्रीज है उनके पास कुछ और नहीं है तो वो खुद का आपका कसूर है आपके इंस्टीट्यूशन जो चला रहे हो आप स्कूल चला रहे हो कॉलेज चला रहे हो उनका कसूर है वो ठीक है उनकी गलती है अगर आप में हिम्मत है एज ए डायरेक्टर तो आप उन इंस्टीट्यूट के खिलाफ ही बोलो जिन्होंने वो प्रोडक्ट तैयार किए हैं जिन्होंने वो टीचर तैयार किए हैं ठीक है फ्रेंड्स तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो एजुकेशन वर्सेस क्वालिफिकेशन इस वीडियो का टॉपिक मैंने रखा है ठीक है और इस टॉपिक के ऊपर मैं एक बुक भी लिख रहा हूं एजुकेशन वर्सेस क्वालिफिकेशन तो फ्रेंड्स हम समझेंगे कि एजुकेशन है क्या तो एजुकेशन क्या देखो एजुकेशन एनलाइटन द ह्यूमन बाय ओवरऑल डेवलपमेंट विच इंक्लूड ठीक है अभी मैंने अपने चैनल का नेम भी इसलिए चेंज किया है पहले मेरा चैनल का नेम था एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय प्रोफेसर विनोद गर्ग लेकिन अभी मैंने चेंज किया है एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी सो फ्रेंड यहाँ पे ओसीडीसी मैंने जो नाम लिखा है दैट इज ओवरऑल चाइल्ड डेवलपमेंट कंपनी ठीक है हम ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे बच्चों का ठीक है समझेंगे कि एजुकेशन क्या है क्वालिफिकेशन क्या है तो एजुकेशन में मैंने लिखा यहाँ पे एजुकेशन एनलाइटल करती है एक ह्यूमन को ठीक है जागृत करती है कैसे करती है उसमें क्या क्या आता है सबसे पहले आता है बच्चे का कॉग्नेटिव डेवलपमेंट ठीक है कॉग्नेटिव डेवलपमेंट बच्चे का होता है कि उसमें रैशनल थिंकिंग का हमने रैशनल थिंकिंग को हमने डेवलप करना है बच्चों के अंदर ठीक है बच्चे के लॉजिकल थिंकिंग करें प्रॉपर उनकी सोच हो अभी आसपास स्कूल में होता क्या है क्रैमिंग करवाई जाती है कि आपने गुड मार्क्स लेके आने हैं ठीक है फिर पेरेंट्स स्कूल में जाते हैं उनको दिखाया जाता है ये कोई बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है इसके बहुत अच्छे थे नाइन्टी थ्री परसेंट आए हैं नाइन्टी फोर परसेंट आए हैं ठीक है हंड्रेड परसेंट आए हैं तो यह परसेंटेज किसी काम में नहीं आती ठीक है जब तक बच्चे में रैशनल थिंकिंग नहीं है बहुत सारे 93, 94 वाले परसेंटेज वाले बच्चों को जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो उनको आता नहीं होता कि आंसर हम कैसे दें ठीक है कैसे बोले वो बिल्कुल नहीं आता होता तो आप खुद भी परसेंटेज को छोड़कर बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को छोड़कर आप खुद पूछ के देखें कि बच्चा क्या उनके सामने बोल पा रहा है अगर उसके साम, उस, आपके सामने कोई उसका टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या उसको रिप्लाई करना आता है ठीक है जब तक वो नहीं पूछोगे तब तक हम परसेंटेज को हमें उसका कोई फायदा नहीं होने वाला ठीक है तो बच्चों में रीजनिंग कैपेसिटीज ठीक है रीजनिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए बहुत अलग अलग प्रकार की रीजनिंग होती है वर्बल रीजनिंग होती है लॉजिकल रीजनिंग होती है तो मतलब बहुत तमाम टाइप्स की जो हमारे पास रीजनिंग है वो एग्जाम में आपको हेल्प करती है बच्चे को ठीक है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बच्चे को आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो वो चीजें हमने बच्चे के अंदर डेवलप करनी है तो उसको हम बोलते हैं कॉग्नेटिव डेवलपमेंट ओके नेक्स्ट आता है फिजिकल डेवलपमेंट ठीक है फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है कि बच्चा स्टार्टिंग से लेकर क्रॉलिंग करता है ठीक है क्रॉलिंग करके चलता है वो फिर वॉकिंग करता है ठीक है और उसके हैंड्स का मूवमेंट उसके लिम्स का मूवमेंट कैसे करना है हमारे अंदर ग्रॉस मोटर स्किल्स फाइन मोटर स्किल्स होती है बॉडीली मूवमेंट काइनास्थेटिक इंटेलिजेंस
और उसके बाद आता है हमारा सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट जिसकी आज के सिनेरियो में बहुत ज्यादा जरूरत है फ्रेंड्स कुछ दिन पहले तक का जो हमारा सिनेरियो था उसमें ना आईक्यू को इम्पोर्टेंस दिया जाता था इंटेलिजेंट क्वेश्चन को ठीक है तो आज आईक्यू का जमाना नहीं है आज ईक्यू का जमाना है इमोशनल क्वेश्चन का ओके तो उसमें हमने क्या करना है बच्चे के अंदर फीलिंग्स उसके इमोशंस ठीक है मोरल जिसको नैतिकता बोलते हैं हम ठीक है बिलीफ सिस्टम एथिक्स इनको डेवेल्प करना है तो फ्रेंड्स अनफॉर्चुनेटली जो हमारे स्कूल है हमारे कॉलेज है ठीक है उनमें ये बच्चों में तो क्या डेवलप करेंगे उनमें टीचर्स में डेवलपमेंट क्या है पहले वो देखिए ठीक है तो एज ए पेरेंट अगर आपका बच्चा स्कूल में कॉलेज में पढ़ने जा रहा है तो आपको पूरा हक है कि आप उनके टीचर की उनके डायरेक्टर तक की देखो कि उनको क्या आता है ठीक है आप सिर्फ बिल्डिंग देखकर अट्रैक्टिव ना हो क्योंकि वो बच्चे की बच्चे का आप नुकसान कर रहे हैं ठीक है क्योंकि आजकल स्कूल की बिल्डिंग डेवेलप हो रही है स्कूल्स के कॉलेज की बिल्डिंग डेवलप हो रही है ऐसे ऐसे कॉलेज हैं बरनाला के अंदर भी ऐसे कॉलेज हैं जिनमें अगर मैं बोलूं तो कुछ टीचर की तो एलिजिबिलिटी नहीं है वो क्या पढ़ा रहे हैं ठीक है मतलब कैसे उनका रिक्रूटमेंट होता है कैसे क्या क्या हो रहा है स्कूल्स में कॉलेज में आपको जब आपके बच्चों को नहीं पता तो आप मेरा मेरा कंसर्न ये है कि आपका बच्चा जो है वो हरेक का बच्चा आगे बढ़े ठीक है हर एक पेरेंट का बच्चा आगे बढ़े चाहे वो किसी भी कास्ट के साथ संबंधित हो ठीक है किसी भी इकोनॉमी के साथ संबंधित हो ठीक है लेकिन आजकल क्या है कि मतलब अगर आप देखो प्लेवे से भी एक बच्चे के जो एनुअल जो एक्सपेंडिचर आते हैं हमारे वो थर्टी थाउजेंड प्लस जाते हैं प्लेवे से ठीक है लेकिन क्या जो मैंने चीजें बता रही हैं आपके बच्चों में डेवलप हो रही है ठीक है अगर हो रही है तो अच्छी बात है अगर नहीं हो रही मुझे तो पता है कि नहीं हो रही है ठीक है तो आप इस टॉपिक को समझे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिफरेंस क्या है अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की तो फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन का मीनिंग क्या है ठीक है प्रिपेयर प्रोडक्ट नीडेड इन इंडस्ट्री अब इसका मीनिंग क्या है कि रोजाना कोई ना कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही है कोई कंपनी नहीं लग रही है उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए मतलब उसको कैसा बंदा चाहिए कैसा एम्प्लाई एम्प्लाई उसको चाहिए तो उसके उसके लिए उस आ, उस कंपनी के लिए उस इंडस्ट्री के लिए एम्प्लाई को क्रिएट करना ये आजकल के इंस्टीट्यूट कर रहे हैं ठीक है वही जो कुछ बड़े वाले हैं जो हमारे यहाँ पे छोटे इंस्टीट्यूट है वो तो कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूट है वो थोड़ी बहुत मेहनत कर भी रहे हैं तो वो उस ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि हमने वो प्रोडक्ट तैयार करना जो कंपनी में चाहिए ठीक है हमने इंसान तैयार नहीं करना ठीक है क्योंकि इंसान तो हर जगह काम करेगा वो अपना हक मांगेगा तो हमने इंसान बिल्कुल तैयार नहीं करना ये हमारी सरकार भी कहती है ठीक है हमारी सरकार का भी एक कानून बनाया हुआ है कि एट्थ तक हम किसी को फेल नहीं करेंगे ठीक है अब बच्चे का डेवलपमेंट अगर आप साइकोलॉजी के व्यू से देखें तो वो होता है कि पहले पांच साल बच्चे का जो डेवलपमेंट हो गया वो ही थ्रू और लाइफ कंटिन्यू रहना है ठीक है अब हमने तो आठवीं तक बच्चे को फेल ही नहीं करना तो आगे आपको लगता है कि वो बच्चा पास हो पाएगा जिंदगी में ठीक है तो वो बच्चा उसका हमने जो उसकी फाउंडेशन थी वो तो हमने डिस्ट्रॉय कर दी ठीक है तो आगे क्या होने वाला क्या रिजल्ट आएगा वो आप सब जानते हो तो आगे आता है कि जो मैंने बताया क्वालिफिकेशन में कि इंडस्ट्री की नीड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जा रहा है स्टूडेंट्स को तो उसके बाद आता है ये कोर्स ठीक है कोर्सेज आर प्रिपेयर टू क्रिएट प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज मतलब नए नए कोर्स को डेली जन्म दिया जा रहा है ठीक है वो क्यों दिया जा रहा है एक तो इंस्टीट्यूट चलते रहेंगे ठीक है कुछ नया कोर्स आएगा तो उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होएंगे स्कूल्स के कॉलेज को एडमिशन मिलेगी उनके पास पैसा आएगा उसकी बिल्डिंग फिर डेवलप होएगी ठीक है और दूसरा क्या है कि कंपनी को जो भी एक लगता है कि हाँ मेरे को ये रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग स्कूल कॉलेज वाले के नया कोर्स यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हो रहा है यूनिवर्सिटी में डेली नए नए कोर्सेस आ रहे हैं क्योंकि पुराने कोर्स में कुछ हो नहीं रहा बच्चों को कुछ मिल ही नहीं रहा अगर कुछ मिलेगा तो वो कोर्स कंटिन्यू रहेगा उसको बंद कर देते हैं नया कोर्स मार्केट में आ जाता है गुरिला मार्केटिंग की तरह ठीक है तो वो क्यों आ रहा है उसको समझो क्वालिफिकेशन के कारण आ रहा है क्योंकि अगर वो एजुकेट करेंगे फिर हमें नए कोर्स चलाने नहीं पड़ेंगे हम पहले ही कोर्स को इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि हमारे बच्चे उसमें जाएंगे और खूब तरक्की करेंगे ठीक है फ्रेंड्स और क्वालिफिकेशन में नो ओवरऑल डेवलपमेंट ठीक है ये चीजें सिर्फ एजुकेशन में पॉसिबल है जो मैंने सभी इधर लिखी है इधर बताई है फिजिकल डेवलपमेंट कॉग्नेटिव डेवलपमेंट सोशियो इकोनॉमिक सोशियो इमोशनल जो डेवलपमेंट है हमारा वो इधर नहीं होता ठीक है नो ओवरऑल डेवलपमेंट इन क्वालिफिकेशन ठीक है फ्रेंड्स और एक चीज आप और देखो कि जब मैं पढ़ा था जब जब आप पढ़े होंगे ठीक है आपने बहुत इंस्टीट्यूट देखे होंगे हमारे इंस्टीट्यूशन में हमारे टाइम में ये चीजें नहीं होती थी कि एडमिशन के लिए लोगों के घर घर जाना पड़े 
ठीक है अगर कोई इंस्टीट्यूट स्कूल एजुकेशन दे रहा है ना तो हम उसके पास जाएंगे वो हमारे घर एडमिशन लेने नहीं आएगा ठीक है क्यों उनका स्टाफ घरों में आ रहा है क्या उनको अपने ऊपर इतनी इतना टस्क नहीं है कि हमारे पास कुछ है लोग खुद चल कर आएंगे ठीक है क्यों आ रहे हैं और दूसरा देखो कि स्कूल्स में जो फंक्शन होते हैं पार्टी कल्चर स्कूल में बहुत शुरू हो गया ठीक है मैंने यहाँ पे नोट किया है पार्टी कल्चर ठीक है रोजाना कोई ना कोई पार्टी आती है पेरेंट्स को बुलाया जाता है ठीक है क्यों बुलाया जा रहा है अट्रैक्ट करने के लिए कि देखो जी हम इतनी बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं ठीक है मैंने तो एक ऐसा स्कूल भी देखा उस स्कूल में क्या था कि अगर आप आपका बच्चा वहां पे है तो उसके फंक्शन पेरेंट्स की एंट्री फीस थी ठीक है सौ रुपये उसके बाद क्या था कि अगर हम दूसरे किसी पेरेंट्स को लेके जाते हैं स्कूल में उस पार्टी में जिसका बच्चा उस स्कूल में नहीं है तो हमारी जो फीस है वो नहीं लगेगी एंट्री फीस नहीं लगेगी उसका मतलब क्या हुआ कि हम सौ पेरेंट्स को और लेके जाएंगे तो उनके स्कूल में एडमिशन फिर इंक्रीज होगी ठीक है तो हमें स्कूल में मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मार्केट क्यों करें हम ठीक है क्योंकि हम क्वालिफिकेशन दे रहे हैं इसलिए मार्केटिंग कर रहे हैं अगर एजुकेशन देनी हो तो वहां पे मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है फ्रेंड्स और दूसरा सबसे बड़ा क्या है पटियाला के पास मैं एक इंस्टीट्यूट में गया ठीक है ये प्रैक्टिकल चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं तो वहां पर लिखा हुआ था कि इस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट क्यों कर रहे ठीक है तो उसके नीचे लिखा हुआ था कि यहाँ पे इस बॉलीवुड एक्टर ने विजिट किया है ठीक है इस बॉलीवुड डायरेक्टर ने विजिट किया है ठीक है एक्ट्रेस की फोटो लगी हुई थी इंस्टीट्यूशन के जो ओनर है उनके साथ लगी हुई थी तो फ्रेंड्स क्या क्या आपको लगता है कि आजकल वैसे भी होता है कि मूवी की स्टार कास्ट जो होती है जो एक्टर हीरो हीरोइन होते हैं पूरी की पूरी टीम इंस्टीट्यूशन में बुलाई जाती है ठीक है तो आपको लगता है कि उनका आपके बच्चे की एजुकेशन के साथ कोई लिंक है ठीक है दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस रखे खुद से पूछे कि जो मूवी स्टार कास्ट को बुलाया जाता है या जिन चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है उनका एजुकेशन के साथ कोई दूर दूर का लिंक नहीं होता ठीक है अब देखो किसको बुलाया जा रहा है ठीक है आप अगर उसका विरोध करोगे तो हमें लगेगा कि हाँ कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाना चाहते हैं ना कि क्वालिफिकेशन ठीक है फ्रेंड्स तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में जाकर करें ठीक है कुछ बुरा लगा तो आप मेरा नंबर बोर्ड के ऊपर दिया हुआ है उसके ऊपर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है ये ठीक है तो उसमें आप मेरे को बता सकते हैं गंदे कमेंट ना करें प्लीज अच्छे कमेंट होंगे तो जरूर करें और अगर कुछ सुजेशन देना है तो इस नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो ठीक है सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल एंड वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को सभी पेरेंट्स को पता चले कि हमें बच्चों को एजुकेशन देनी है ना कि क्वालिफिकेशन थैंक्स अलॉट